అమెరికాలో నేను ఐఎమ్ గివింగ్ అన్ ఓపెన్ స్టేట్మెంట్ ఆస్క్ అవర్ ఎన్ఆర్ఎస్ ఇన్ అమెరికా ఇలా దుబాయ్లో శివుని టెంపుల్ కట్టారు ఇస్లామిక్ కంట్రీ సో దీన్ని కూడా మీరు అలాగే చూస్తున్నారు నీ అనేదేనమ్మా ఇప్పుడు ఈ బాబ్రీ మసీదు ఆ మసీదులో ఈ మసీదులో ఈ ఈ ముస్లిమ్స్ కల్చరు ఇస్లాం అనేది అది మైగ్రేషన్ ద్వారా వచ్చినట్టు హిస్టారికల్ ఆ విధంగా చూడాలి హేటెడ్నెస్ కాదు ఆ రోజు మనకు దాదాపు ఒక తొమ్మిది వందల సంవత్సరాల క్రితం ఫస్ట్ లెవెంత్ సెంచరీలో వచ్చిన వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వా వాడు వాడు వచ్చిండు వీడు మనోడు లొంగిపోయాడు ఏమో జరిగింది కన్వర్షన్స్ అని ఇక్కడ కూత కులాలు మతాలు ముఖ్యంగా మరి ఇది అన్టచబిలిటీ అన్టచబిలిటీ నువ్వు 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 అన్టచబిలిటీ ఉన్నప్పుడు వాడు వేరే మతాన్ని స్వీకరించాడు సో ఇది ఇది హిస్టారికల్ రీజన్స్ ఇదంతా పెద్ద ఇప్పుడు ఎన్నికల ముందు ఇది ఎందుకని పెద్ద చర్చ జరగాలి నేను రవీందర్ అని ఒక పేరుతో సహా చెప్తున్నాను మానువాడ విలేజ్ బోయినపల్లి మండలము రవీందర్ అని ఒక వ్యక్తి నాకు శివరాత్రి నాడు పోయిన సంవత్సరం ఫోన్ చేశాడు ఉదయపూట వినేసి ఆ ఎప్పుడు వచ్చినా రవీందర్ అని అడిగిన కాస్త దుబాయ్లో ఉన్నా అన్నాడు మరి టేప్ రికార్డర్ పెట్టుకున్నావా అనే అన్న అంటే శివుని చాంటింగ్ వస్తున్నాయి కాసారి గుళ్ళే ఉన్నా అన్నాడు ఎక్కడ ఉన్నావు రవి అన్న శివాలయంలో ఉన్నా సార్ అరే ఎక్కడ ఉన్నా నాకు దుబాయ్లో శివాలయం ఉంటే నాకు తెలియదు దీన్ని మనం విషుట్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి కదా ఈ హేటెడ్నెస్ నేను ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళను బీజేపీ వాళ్ళని కూడా కూడా నేషనలిజం ఫీలింగ్ ఉన్న వాళ్ళని నేను ఏం తప్పుపడతాను కమ్యూనల్ ఫీలింగ్ దాంట్లో రెండు రకాలు ఉన్నారు ఆర్ఎస్ఎస్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఎ స్టేట్మెంట్ నేషనలిజం ఉన్నటువంటి వాళ్ళని నేను పెద్ద అంత ద్వేషించాను వ్యతిరేకించాను ఎందుకంటే నేషనలిస్ట్ ఫీలింగ్స్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ఇట్ సమ్ ఎక్స్టెంట్ బట్ కమ్యూనలిజం కమ్యూనల్ హేటెడ్నెస్ మత ద్వేషం ఇచ్చేట వాళ్ళను మనం ఉండదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మనం కరెక్ట్ ఇలా సెల్ ఫోన్ యాపిల్ వాడు కనుక్కున్నాడు ప్రపంచం మొత్తం ప్రపంచంలో అందరికన్నా మనమే ఎనభై ఎనభై కోట్ల సెల్ ఫోన్లు ఉన్నాయి ఇండియా సో దిస్ ఈస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ హ్యూమన్ మ్యాన్ కెండ్ అంత ఒకటి అనే ఫీలింగ్ రావాలి మానవ జాతికి ఒక పక్కన కాంగ్రెస్ బలపడుతోంది ఇంకో పక్కన బీజేపీ కూడా బలపడుతుంది పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ కి మరి ఎలా మీరు బలం పుంజుకుంటారు అని అడుగుతున్నారు చాలా మంది మేము ఈ పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో ప్రజలు చాలా స్పష్టంగా మెల్లమెల్లంగా మారుతున్నారండి ఐడియాస్ వస్తున్నాయి నేను ఊర్లు తిరుగుతున్నా నేను తిరుగుతుంటే రోడ్ల మీద పోతుంటే కూడా నాకు విష్ చేస్తున్నారు సార్ ఈసారి మీరే గెలుస్తారని అది ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్స్ బ్యాక్ లేకుండా ఆ పరిస్థితి రైట్ నేను ఇప్పుడిప్పుడే ప్రజలు ఆలోచన చేస్తున్నారు తెలంగాణ కోసం గులాబీ జెండా ఉండాలి అనేటువంటి ఫీలింగ్ ఇప్పుడిప్పుడే ప్రజలకు కలుగుతున్నది ఐఎమ్ వెరీ మచ్ కాన్ఫిడెంట్ వీ విల్ మో విన్ మోర్ సీట్స్ దాన్ కాంగ్రెస్ అండ్ బీజేపీ కాంగ్రెస్ కంటే బీజేపీ కంటే తెలంగాణలో కూడా పదిహేడు పార్లమెంట్ సీట్లు ఉన్నాయండి ఈ పదిహేడు పార్లమెంట్ సీట్లు కూడా ఈ రెండు రాజకీయ పార్టీల కంటే మేము ఎక్కువ గెలుస్తాం కానీ ఏపీ రాజకీయాల గురించి మాట్లాడితే ఇప్పుడు జరగబోయే మార్పులు చేర్పులు వీటన్నింటినీ చూస్తే మీకేమనిపిస్తుంది సార్ ఇప్పుడు ప్రజాస్వామ్యం లోపట ఐదు సంవత్సరాలు ఒక ప్రభుత్వాన్ని మోయడం బాధ కలుగుతుంది ఈరోజు దేశ ప్రజలకి కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి ఆ ఎక్సెప్షన్లో ఇది లేదు ఇప్పుడు ఒకసారి చంద్రబాబు నాయుడు గెలిపించారు ఓటమి పాలు చేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి వచ్చారు ఈసారి జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద కూడా వ్యతిరేకత ఉందని చెప్పి మాట్లాడుతున్నారు మరి ప్రజలకు ఆల్టర్నేటివ్ లేదు మళ్ళీ అదే చంద్రబాబు నాయుడిని గెలిపించాలి ఒకనో ఒక సందర్భంలో నాకు ఒక ఇరవై ఏళ్ళ క్రింద ఒక కాంగ్రెస్ సీనియర్ పార్టీ నాయకుడు మాట్లాడింది గుర్తుకొచ్చి మీకు చెప్తున్నాను సార్ చంద్రబాబు నాయుడిని ఎట్లా కూడా కొడతారు అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు సీఎం గారు మీరు కొంచెం కష్టపడాలి మనం అప్పుడు నేను సిపిఐలో ఉండి అప్పుడే టీఆర్ఎస్ ఆలోచన చేశాను అంటే మీరు కష్టపడాలి సార్ మీరు బయటకు వస్తలేరు ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఫైట్ చేయాలి కదా అని ఏ అవన్నీ అవసరం లేదా అవర్ వయబిలిటీ బికమ్స్ అవర్ క్రెడిబిలిటీ అన్నాడండి ఓ మేము ఎప్పుడైతే కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు మేము అన్ని దిక్కులో ఉన్న తెలితే ప్రజలు క్రెడిబిలిటీ మాకు ఆటోమేటిక్గా ఆటోమేటిక్ వచ్చేసి మాకు ఓట్లు వేసేస్తారు అవర్ వయబిలిటీ బికమ్స్ అవర్ క్రెడిబిలిటీ అన్నాడు ఇలా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా చంద్రబాబు నాయుడు వయబిలిటీ ఉన్నది అన్ని స్థానాల్లో కూడా పోటీ పెట్టే శక్తి ఉన్నది చంద్రబాబు నాయుడుకి కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి నచ్చకపోతే ఇంకా దిక్కు లేక మరి ఆయనే గెలిపించవలసి వస్తుంది దిస్ ఈస్ ది ఫేట్ ఆఫ్ ఇండియన్ డెమోక్రసీ చాలా మంది అంటే ప్రజల్లో ఉన్నది లేదా మీడియాలో ఉన్న పాయింట్ అడుగుతాను మీకు ఓకే అంటే అడుగుతాను లేదంటే అది చేస్తాను లిక్కర్ స్కామ్ విషయంలో కవితగా నరష్ చేసి ఉన్నట్టయితే డెఫినెట్ గా కొంత పాజిటివిటీ వచ్చి ఉండేది
ఆమెను సిబిఐ తర్వాత ఈడి సరే పిలుచుకున్నారు సమ్మోస్ ఇచ్చారు ఇంట్రాగ్యుషన్ చేశారు తర్వాత టైం ఎడ్ గారు అయి అయిపోయారు సిఆర్పిసి ఏం చెప్తుందంటే అండ్ ఆల్సో దిస్ వాళ్ళు ఏదైతే ఇన్వోక్ చేసినటువంటి చట్టం మనీ లాండరింగ్ చట్టం ఏదో దాంట్లో సెక్షన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ త్రీ నాకు గుర్తులేదు ఒక సెక్షన్లో సాయంకాలం ఆరు తర్వాత అమ్మాయిల్ని పోలీస్ స్టేషన్లో ఉంచుకోకూడదు ఇంట్రాగేట్ చేయదని చెప్పింది సిఆర్పిసిలో అయితే ఉన్నది అఫీషియల్ ఈవెన్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్లో కూడా ఉంది ఆ సెక్షన్ ఉంది మరి వీరు తొమ్మిది గంటల వరకు ఆవిడను కూసబెట్టారు దాని మీద ఆవిడ సుప్రీంకోర్టు పోయింది జడ్జెస్ మందలిచ్చి జవాబు చెప్పు అని చెప్పారు అందుకోసం ఆమెను అరెస్ట్ చేయలేదు నెంబర్ వన్ యాజ్ అ లాయర్గా చెప్తున్నారు అండ్ దీనికి చిదంబరం గారి వైఫ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ హోమ్ మినిస్టర్ ఉన్నటువంటి చిదంబరం గారి వైఫ్ నల్లి చిదంబరం కూడా ఇదే పాయింట్ మీద కోర్టులో కేసు వేస్తే స్టే ఇచ్చింది సుప్రీంకోర్టు అర్థమైందండి ఇంకా కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ అంటున్నారు కదా సోనియా గాంధీ గారిని కూడా ఈడీ పిలిచింది ఇంట్రాగేట్ చేసింది రాహుల్ గాంధీని కూడా పిలిచి పది సార్లు పిలిచి ఇంట్రాగేట్ చేశారు మరి రాహుల్ గాంధీని అరెస్ట్ చేయలేదు ఈడీ సోనియా గాంధీని కూడా అరెస్ట్ చేయలేదు దాని అర్థం వీళ్ళిద్దరు బీజేపీతో కుమ్మక్కైనరా 